Es ist mir eine große Ehre, heute Abend Frau Dr. Susanne Bock bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Zeitzeugin, sie war im Widerstand gegen den Austrofaschismus und musste während den schrecklichen Jahren des Nationalsozialismus Österreich verlassen. Nach ihren beiden autobiografischen Büchern hat sie nun ihr erstes Jugendbuch veröffentlicht. Peter Spang und Piotr überlebte die Geschichte einer Integration. Es ist mir, ich kann es nur noch mal sagen, eine große Ehre, dass Sie heute hier sind. Herzlichen Dank. Mikrofon weitergeben an Marion Hackel von den Kinderfreunden Wien. Sie wird heute moderieren. Herzlich willkommen. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Hallo. Ich gebe das Danke mal gleich zurück an die Buchhandlung, dass wir die Veranstaltung hier machen dürfen. Und ich habe gehört, diese 5 Euro. Eintritt, die man da bezahlen hat sollen, die werden an Connect gespendet. Auch dafür ein großes, großes Dankeschön. Wir werden es gut verwenden. Genau. Und natürlich auch ein ganz liebes Hallo an die Susanne Bock. Ich habe sie ja schon kennengelernt. Dürfen. in einem Vorbereitungsgespräch und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt und sehr berührt von der Mischung aus immer noch Entrüstung über Unrecht, das so geschieht auf der Welt und aber auch ganz viel Liebe, die ihr Leben durchzieht, glaube ich. Das war das, was mich sehr beeindruckt hat und das ist auch etwas, wo ich finde, morgen ist der Internationale Frauentag. Ein wichtiger Slogan der Frauenbewegung ist, das Persönliche ist politisch. Oder auch umgedreht, das Politische ist persönlich. Ich finde, das Leben von der Frau Bock ist ein Beispiel dafür, an dem man viel von dem ablesen kann. Und ich freue mich schon, dass Sie uns heute ein bisschen erzählen werden von Ihrem sehr bewegten Leben und vor allem auch von Ihrer Zeit als Rote Falken. Das sind ja eine Veranstaltung der Kinderfreunde. Es sind auch ein paar junge Rote Falken da und ein paar ältere Rote Falken. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie die Ute, Bo äh, die Ute die Susanne Bock Entschuldigung, zu den Falten gekommen ist und was sie da so gemacht haben. Und damit würde ich jetzt das Wort auch an Sie übergeben und Sie bitten mal ein bisschen zu erzählen, wie das so war bei den Roten Falten in den 30er Jahren. Also ich danke Ihnen sehr für die Einladung, in dies, dass ich dadurch in diese Gegend gekommen bin, ist für mich schon an sich eine große Überraschung, weil, weil ich hier noch nie war. Und ich freue mich, dass das Publikum so reichlich erschienen ist und so viele Leute da sind, die mir zuhören wollen. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht, Sie müssen bitte so lieb sein und verstehen, dass man in einer halben, dreiviertel Stunde nicht ein sehr bewegtes Leben ganz beschreiben kann. Ich will versuchen, Ihnen zuerst die Situation zu zeigen, wie das war damals, vor, also nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Roten Falken und wie man dorthin gekommen ist und dann sehen wir weiter. Also ich, war, ich bin im 9. Bezirk aufgewachsen. War das war die Tochter einer alleinerziehenden Mutter, meine Eltern waren geschieden und äh, habe natürlich no normal, Kindergarten war damals nicht üblich, habe normal zu Hause gelebt und bin dann in die Volksschule gekommen. Nach der Volksschule in die Hauptschule und wie ich in der zweiten Klasse Hauptschule war, da hatte ich auch eine sehr gute Freundin, mit der ich immer zusammen war, da, ist, da sind eines Tages bei Schulschluss ein paar junge Frauen gekommen und haben gesagt, sie kommen von den Roten Falken und ob nicht ein paar Kinder hier dabei sind, die gerne den Roten Falken beitreten würden. Und wir haben ein bisschen gefragt, was man so dort macht und wie das vonstatten geht. Und meine Freundin Fanny und ich haben beschlossen, das wollen wir probieren, weil wir sind Einzelkinder und das ist, wird für uns sicher gut sein, wenn wir mehr unter die Gesellschaft von anderen Gleichaltrigen kommen. Unser Heim war damals in der Marktgasse. Das Heim wird das Haus, wo wir drin waren, eine ehemalige Schule, 
ist bis vor kurzem von der äh, SPÖ benutzt worden. Wir haben, es gab dort Vorträge und Verschiedenes und wird jetzt leider niedergerissen, was mir sehr weh tut, aber es ist halt ein altes Gebäude und man, man hat wahrscheinlich bessere Verwendungen für den Platz. Das ist gerade an der Ecke gegenüber vom Schubertbrunnen. Ich weiß nicht, ob ich gut in den 9. Bezirk kenne. Also ich bin in dieses Haus in die Marktgasse gekommen und haben uns dieser Roten Faltengruppe angeschlossen. Und das wurde für, für uns eine ganz, eine ganz wichtige Entwicklung, denn wir kamen unter gleichaltrige junge Leute, die Faltenführer, wir haben sie damals Führer genannt, die Faltenführer waren so in den 20ern und die, Be und die Mitglieder, also wir, Fabi und ich, wir waren wahrscheinlich die Jüngsten, die Mitglieder waren so zwischen 12 und 14, 15, also es war eine ziemlich gleichaltrige Gruppe und äh, es war sehr gemischt, es gab Arbeiterkinder dabei und es gab äh, Kinder von, von Lehrern und so weiter, also ist dort alles vorgekommen. Und das war so, es war ja in der Zeit der Wirtschaftskrise und die Leute, und alle waren, waren eigentlich recht arm. Und das hat, eigentlich sollten wir eine Art, eine Art Uniform tragen, also die gleichen Hemden anhaben, die waren damals grün. Und das hat sich aber nicht jeder leisten können. Du hast geheißen, tragt, was ihr wollt, das ist egal. Und so haben wir uns jede Woche am Abend einmal getroffen und haben Vorträge angehört, haben auch selber Vorträge gehalten, haben die wirtschaftliche Lage und die Zeitungsnachrichten dort besprochen und haben besprochen, was wir am kommenden Wochenende machen, denn jeden Sonntag gab es einen Ausflug, wenn das Wetter nur halbwegs das erlaubt hat. Also für die Eltern eine sehr angenehme Befreiung, weil die Kinder waren sozusagen gut versorgt. Und für die Kinder war es sehr schön, weil sie mit anderen zusammen waren und ihre gleichen Interessen dort äh, ausleben konnten. Unser, unser Gebiet war der Wienerwald. Die Treffpunkte waren entweder beim Schubertbrunnen oder an der Endstation irgendeiner der, der Straßenbahnen, Nussdorf oder Sinner oder Grinzing oder Hitler oder sowas. Und von dort sind wir dann marschiert. Und wenn ich heute dann denke, wir sind viele Stunden marschiert, wir haben den ganzen Wienerwald abgewandert, wir haben Rast, Rast gemacht auf Wiesen, wo wir Fußball spielen konnten und, und, und Völkerball spielen konnten. Und äh, dieses, äh, dieses Gedränge, das man heute an vielen Plätzen findet, das war ja damals nicht so. Es gab mehr Platz, es waren nicht so viele Menschen in Wien. Wien war nicht so groß. Und äh, Spielplätze und Wiesen, wo man spielen konnte, haben wir überall gekannt und haben wir überall äh, verwenden können. Das Essen für den Tag haben uns die Mütter mitgegeben, weil Einkehren war zu teuer, das haben wir uns nicht geleistet. Und es war üblich, damit manche weniger und manche mehr haben, damit das keine Rolle spielt, dass man das alles aufgeteilt hat und zwei oder drei Mädchen meistens haben dann das hieß, das hieß Proviantur machen, das heißt, die haben dann das Essen eingeteilt und jeder hat sozusagen ein gleiches, einen gleichen Anteil daran gehabt. Wir waren sehr politisch interessiert, wir haben sehr viel gehört und auch selbst gelesen über die Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft, also Marx und Engels und, und alles, das hat uns alles brennend interessiert und wir, waren, wir haben uns auch, was die Geschichte anlangt, sehr gekümmert, wie die verschiedenen Entwicklungen zustande gekommen sind. Ich weiß nicht, wie das heute bei den Roten Falken ist. Ich habe gehört, es gibt mehrere Altersgruppen, das war bei uns nicht der Fall, wir waren alle in einer Gruppe, aber wir jungen Mädchen haben immer darauf geschaut, unbedingt, dass mindestens ein älteres Mädchen da ist, mit der wir da unsere eigenen Probleme besprechen, besprechen konnten. Denn Sie wissen ja, dass man in der Schule gelernt hat, da waren alle 
Tiere, also von, von den Fischen bis zu den Säugetieren, die haben alle, denen hat all mein Körperteil gefehlt, die waren nicht alle geschlechtslos. <lacht> und, aber gerade diese Dinge waren es, die uns interessiert haben. Und es gab, es gab auch damals schon kindgerechte Literatur, wenn man es nur gewusst hat, wo man sie bekommen kann. Und, mit diesen, und wir haben das eifrig gelesen und, und wurden sozusagen aufgeklärt. Also etwas, was heute wahrscheinlich eher die Eltern machen, hat damals die Falkengruppe in irgendeiner Form übernommen. Ich sehe ein paar Köpfe, die sich, ein paar geschüttelte Köpfe. Also ich nehme an, dass das heute vielleicht noch immer ähnlich ist. Das hat also nun zwei Jahre gedauert. 1932 bin ich dort eingetreten. Und 1934 im Februar, Sie wissen es alle, das muss ich Ihnen ja nicht erklären, ist das ganze demokratische System in Österreich zusammengebrochen. Es gab, den, es gab vorher noch verschiedene, äh, verschiedene äh, Ereignisse, die schon in diese Richtung gezeigt haben. Da war der Dolphusmord, da waren, da waren äh, verschiedene der, die äh, Prozesse von Schattendorf, dann war der Justizpalast Brand und so weiter. Das alles wies schon, das waren schon kleine Anzeigen und Andeutungen für das, was zu erwarten ist. Und richtig, ganz wie erwartet oder wie auch nicht erwartet, ist es dann eingetreten. Im Februar 1934 kam es, kam es zur Machtübernahme durch die, durch die damalige äh, damalige Volkspartei, die Demokratie wurde aus, ausgeschlossen und uns hat das sehr bewegt. Erstens einmal, die roten Falken waren auf einmal aus. Wir, konnten, wir hatten kein Heim mehr, wir konnten uns nicht mehr treffen, nur privat. Und wir mussten uns verstecken, denn wir waren illegal. Und diese Situation, ein, wenn ein weiß ich, 13-, 14-jähriger Mensch der in einem Verein angehört und plötzlich ist das verboten und das ist illegal und man darf sich nicht mehr treffen und nicht zusammen singen und, und wandern und so weiter. Wenn das plötzlich alles aus ist, ist das ein harter Schlag und verändert eigentlich das ganze Leben der jungen Leute. Und wir haben natürlich Auswege gesucht und wir haben auch Auswege gefunden. Also, dass das Singen und die und manche andere kulturelle Dinge anlangt, haben wir Aufnahme gefunden in der Haglandsbewegung. Das war eine, eine Bewegung, die unpolitisch war, aber sich hauptsächlich mit Musik befasst hat. Und die haben uns als Mitglieder aufgenommen. Wir sind dort singen gegangen, haben uns nachher oder vorher noch getroffen. Das war also eine Möglichkeit. Und das andere war natürlich, dass wir sehr bestrebt waren, gegen dieses System etwas zu unternehmen. Nun, wir waren, wir waren ja Kinder, also wir hatten ja keine Mittel zur Verfügung. Also das, was wir damals machen konnten und auch eifrig gemacht haben, war, wir haben das Parteizeichen, das damals eingeführt wurde, das waren die drei Pfeile, die haben wir ausgeschnitten und gedruckt und äh, gestanzt und so weiter und die haben wir verteilt. Also die haben wir in der Straße verteilt, die haben wir herumfliegen lassen. Also man ist zum Beispiel in die Straßenbahn eingestiegen und hat man vor, das, vor der Haltestelle hat man das ausgeworfen und ist gleich ausgestiegen, damit man nicht gefunden werden kann. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, wir haben Flugblätter verteilt und zwar an, in, in, in Wohnungen, das heißt ins Briefkastel, in den Briefschlitz hineingegeben. Und dann muss man davonlaufen, bevor jemand gekommen ist, der einen gesehen hat. Und, und äh, sonst, sonst, sonst gab es Unannehmlichkeiten. Für mich kam noch etwas anderes dazu. Ich war ja in der Hauptschule, ich war eine gute Schülerin und ich sollte ins Gymnasium gehen. Und das war damals, das war damals durchaus möglich. Also man konnte mit einem guten Zeugnis von der Hauptschule in die Mittelschule übertreten, ohne ein Jahr zu verlieren. Aber es war sehr schwierig, da eine Schule zu finden, denn plötzlich hat man alle Schulen mit gemischten Klassen geändert und hat die Mädchen und die Burschen getrennt. Jetzt hat man, es war eine, eine, eine große 
eine große Umsiedlung der Schüler dadurch eigentlich notwendig. Und wenn man dann so von außen dazugekommen ist, wie ich zum Beispiel, war es besonders schwer. Und irgendwie, ich weiß nicht, wieso das passiert ist, ich glaube, dass meine Mutter einen Termin oder etwas versäumt hat. Also jedenfalls das Ende von mir war, dass ich in einer, in einer Schule im zweiten Bezirk gelandet bin, und zwar in einer Realschule in der Vereinsgasse. Das wird euch nicht, vielleicht nicht bekannt sein. Die Schule geht so immer. Und ich bin dort also hingekommen. Das war eigentlich eine Realschule. Da haben sie schnell aus ein paar Mädchen eine Klasse Realgymnasium zusammengestellt, damit man die Mädchenklasse als Realgymnasiumklasse durchführen kann, ohne, ohne die Beanspruchung der, der, des, des realistischen Gymnasiums. Also wir haben Latein gehabt, was die anderen nicht hatten und etwas weniger. Wir, und wir, wurden, wir wurden etwas geschont bei Physik und Mathematik. Das heißt, das Schonen heute völlig unvorstellbar. Das Schonen hat so ausgeschaut, dass der Professor in die Klasse gekommen ist und gesagt, sozusagen gesagt hat, naja, Mädel verstehen davon eh nichts, ich trage es jetzt einmal vor. Mhm. Und die Prüfungen haben ähnlich ausgeschaut, waren das auch dadurch nicht besonders schwierig und wir, wir, haben, das alle, wir haben das alle können. Nicht? Das war, war kein Problem. Die Klasse war nicht sehr groß. Das wäre also der erste Teil. Und in dieser Zeit habe ich leider Pech gehabt. Irgendwo ist auf irgendeiner Liste oder irgendwo ist mein Name aufgetaucht. Und einmal 1936, Ende April, kam in der Früh um halb sechs oder so die Kriminalpolizei in unsere Wohnung und hat mich mitgenommen. Und hat gesagt, ja, sozial, sozial, sozialistische oder kommunistische äh, äh, Gegenaktionen wurden dann gestartet und das ist eine Schuldig und so weiter. Also habe ich ein paar Tage im, auf der Liesel im Polizeigefängnis verbracht. Ich war doch nicht 16, also sie konnten mich gar nicht behalten. Sie haben, sie haben nur versucht, ob sie aus mir irgendwelche Namen oder Sachen herausbringen können, was nicht gelungen ist. Und ich wurde nach ein paar Tagen nach Hause geschickt, aber das Schlimme war, dass das der Schule gemeldet wurde. Und die Schule hat daraufhin gesagt, dass sie mich ausschließen. Ich, musste also die Schule, ich müsste also die Schule verlassen. Und das wäre sehr unangenehm gewesen, wenn in der sechsten Klasse, wenn man schon fast am Ziel ist zur Natur, dann aufhören zu müssen. Das ist, das ist, das ist schon arg. Aber es war dann so viel, ich weiß, das ist nur Bericht. So viel ich weiß, wurde dann eine Lehrerkonferenz einberufen und bei der Lehrerkonferenz wurde dann abgestimmt und ich habe ein paar gute Stimmen gefunden, die für mich gesprochen haben und ich durfte also in der Schule bleiben, bin aber von diesem Tag an nur mehr eine sehr mittelmäßige Schülerin gewesen. Ich habe eigentlich nie mehr ein sehr gut bekommen, auch nicht in den Fächern, wo ich wirklich gut war. Und ich hatte meine spezialen Fächer natürlich. Also das, da, da wurde ich sehr, da wurde ich sehr äh, wirklich ungerecht behandelt. Da habe ich das eigentlich auch das erste Mal in meinem Leben erfahren, wie das ist, wenn man plötzlich eine Unperson ist, wenn man also plötzlich nicht gefragt wird und schlechte Noten kriegt und so weiter, auch wenn, man, wenn gar keine Ursache dafür da ist. Und so, bin ich, und so bin ich also in der Mittelschule, in der Vereinsklasse bis zur achten Klasse gekommen. Und in der achten Klasse, da hat, dann war der, war der Anschluss, da sind die Deutschen nach Österreich einmarschiert, da war ich, das war im März, wie ihr wisst, und äh, wir waren also im Matura-Jahr damals, und was, was geschehen ist, war, man hat vor allem einmal die Mittelschulen und alle Schulen gesperrt auf vier bis fünf bis sechs Wochen, es war nicht immer dann gleich. Und nach dieser Zeit hat man gesagt, man soll wieder die Schule aufsuchen. Das haben wir gemacht. In meiner Klasse waren acht jüdische Schülerinnen, die anderen waren, waren also katholisch oder also nicht jüdisch. 
Und wir sind alle wieder in die Schule gekommen und ein paar Tage später ist dann der Läufer, das ist diese Verständigungstafel, die in den Klassen verlesen wird, ist der Läufer gekommen und hat gesagt, die jüdischen Schülerinnen haben sofort das Haus zu verlassen. Also das schien dann ein, ein Ende. Wir haben aber dann die Möglichkeit bekommen, in einer anderen Schule im zweiten Bezirk, die einen eigenen Eingang zum zweiten Stock hatte, diese Klassen wieder nachzumachen. Also das heißt, wir konnten dann, da gab es von der ersten bis zur achten Klasse, da habe ich sozusagen jüdische Klassen, die einen eigenen Zugang hatten. Und wenn wir in der Früh gekommen sind, war es sehr peinlich, weil die anderen Schüler leider nicht kameradschaftlich, kameradschaftlich waren, sondern uns aufgelauert haben und uns, und uns geschlagen haben. Das war also das Ende meiner Schulzeit. Ich habe noch maturiert, ich habe die Matura auch bestanden. Da habe ich dann mal ein Zeugnis bekommen, weil ich, weil ich war auf irgendeiner Liste und alle Freunde und meine Mutter alle haben gesagt, je, je früher du weg, weg bist von Österreich, desto besser. Also wir werden schauen, dass wir dich unter, dass du irgendwann unterkommst. So, das ist jetzt der erste Art. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass ich ein bisschen trinken darf. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar, Sie haben ganz kurz erzählt von Ihren Widerstandsaktionen von 34 bis 38. Mich würde noch interessieren, wie haben Sie die geplant? Wie viele Jugendliche waren da involviert? Na ja, das kann, kann ich Ihnen sagen. Also so, so weit es mein Umfeld anlangt. Wir waren also eine Falkengruppe von vielleicht 25, 26 Mitgliedern. Ein paar sind sofort ausgestiegen und haben, nichts, haben, haben sich abgesetzt. Sie wollten nichts machen und ein paar haben gesagt, wir müssen etwas machen. Das waren vielleicht... Ein Drittel, würde ich sagen, wenn ich, wenn ich so überschaue. Und die haben halt was riskiert, denn darauf ist es ja rausgekommen. Also ich meine, ich bin fast aus der Schule geflogen. Meine Freundin Fanny, die damals eine Schneiderlehre gemacht hat, der hat das nicht weiter geschadet, weil der, der, der Chefin, die sie gehabt hat, war das egal. Und äh, sind aber andere Leute auch eingesperrt worden, und die Frauen, die etwas älter waren. Und wir haben aus unserer Gruppe dann bis auch einen, der dann, der dann geköpft wurde in, in, in der Nazi-Zeit. Das war ich unnötig im Dörf, ich habe dort auch vorgetragen und habe immer dort die Bilder anschauen können. Also es war, es war natürlich wirklich tragische, ein großes tragische Risiko, dass sie eingegangen ja, sind. Ja, ja, ja. Ich möchte noch äh, ganz kurz fragen, Sie, waren, äh, Sie sind dann äh, geflüchtet, Sie sind in Exil gegangen, Wie, wann, wann sind Sie nach Wien zurückgekommen und was war das für, für ein Gefühl, wie Sie zurückgekommen sind? Also ich bin, ich habe eine sehr, wie soll ich das kurz beschreiben in wenigen Worten, ich bin also von Wien weg im Juni 38, ich habe im, ich habe im Juni maturiert und bin im selben Monat noch weg und zwar bin ich nach Italien, geflüchtet, weil ich einen giltigen italienischen Reisepass, einen giltigen Reisepass hatte, mit dem man nach Italien fahren konnte. Und weil ich äh, dort einen Posten angeboten bekommen habe als Kinderfreundin zu einem kleinen Mädchen. Und den habe ich angenommen. Da bin ich hingefahren. Und das war so, äh, die, die, die italienische Polizei war darauf äh, eingestellt, verdächtige, unter Anführungszeichen, verdächtige Personen nach einem Taufschein zu fragen, nicht nur nach dem Pass. Und wenn sie mich das gefragt hätten, hätte ich wieder zurückfahren können, weil da wäre nichts gewesen. Aber durch einen puren Zufall saß ich im Coupé mit einem englischen Reisenden, der gerade am Weg nach Abyssinien war. Und Sie werden sich vielleicht dunkel erinnern, es gab damals einen Krieg zwischen Italien und Abyssinien. Und äh, die Engländer haben die Abyssinier unterstützt. Und die Zollbeamten sind auf diesen Engländer wie, auf, wie der Fisch auf die Angel losgegangen. Und den haben sie gründlich untersucht und geprüft und das Gebäck angeschaut. Mich haben sie nicht einmal ignoriert. Also ich habe 
Ich habe einfach Glück gehabt. Ich bin einfach durchge durchgerutscht auf die Weise. Und äh, damit begann meine, meine Emigration, die in Italien sehr, sehr schwierig war. Und naja, ich bin dann aus Italien ausgewiesen worden. Und äh, dann musste ich schauen, dass ich äh, weiterkomme, weil sie mir gedroht haben, wenn ich nicht aus Italien ausreise, dann werden sie mich nach Deutschland repatriieren. Weil ich hatte ja einen, inzwischen hatte ich in Italien meinen Pass umtauschen müssen für den deutschen Pass. Und das konnte ich, wollte ich nicht riskieren. Und das, da gab es ein Hilfskomitee, das sich um solche Fälle gekümmert hat. Und die haben mir ein Angebot gemacht. Ich könnte nach England äh, auf, ein auf ein Studium übersiedeln. Das heißt, zur Ausbildung als Krankenschwester. Dann könnte ich eine englische, eine englische Einreisebewilligung bekommen. Da habe ich gesagt, dann mache ich das. Das habe ich auch gemacht und bin dann das Buch, das erste Buch, das ich über diese Zeit geschrieben habe, heißt mit dem Koffer in der Hand, denn das war meine erste richtige Kofferübersiedlung. Da bin ich dann über Frankreich nach England ausgewandert. Meine Mutter, die in Wien geblieben war, hat inzwischen auch ein englisches Permit bekommen und zwar als Hausgehilfin und war schon vor mir in Großbritannien, also ich bin ja sozusagen dort, dann dorthin gefolgt. Dann habe ich mich dort sechs, also fünfeinhalb, sechs Jahre ungefähr aufgehalten und habe dort mit, mit, mit der Krankenschwesterausbildung, die ich natürlich angefangen habe, ist es nichts geworden, denn ich war in einem Spital eingeteilt, eingeteilt das in einer Küstenstadt, nämlich in Bristol war, und wie der Krieg dann wirklich begonnen hat, mussten alle Ausländer in Großbritannien aus den Küstengebieten ins Landesinnere übersiedeln. Also ich musste dort vom Spital weg und habe schauen müssen, wie ich unterkomme. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich in den Jahren in England 22 Mal übersiedelt bin. Und und ich weiß nicht, wie oft den Job gewechselt habe und was ich alles gemacht habe. Weil ich musste natürlich von heute auf morgen, musste ich leben. Und meine Mutter war in genau derselben Situation. Also wir mussten beide jede Arbeit machen, die man uns, an, die man uns äh, ermöglicht hat. Und die Frage war, Frage war auch noch nach Ihrer Rückkehr nach Österreich. Ja, ja bitte. Also ich, hab, ich hatte dann... Ich habe in England, ich habe mich in England verheiratet, aber in den Tschechoslowaken geheiratet und der ist äh, repatriiert worden schon im August 1945 mit mir. Ja, also ich bin mit ihm mit, äh, äh, repatriiert worden per, per, per Bombenflieger, das war eine, eine auch un, unglaubliche Geschichte. Das, da waren also vielleicht acht bis zehn Leute in so einem Flieger und der hatte so eine, so eine Abwurfspalte in der Mitte, wo die Bomben rausgeworfen waren. Also die war zu natürlich, weil wir waren, war ja kein Krieg mehr, der Krieg war vorbei. Nur ist es in, dem, in dem Wind, in dem das Fliegen verursacht, ist diese Klappe immer aufgeflogen. Also es ist ein, ein abenteuerlicher Flug. Ich habe ich hab so etwas nie mehr, mehr erlebt, ich bin öfter geflogen, aber so was, das hat ja nur, wenn sich ein Loch vor mir ist, habe ich sonst nirgends erlebt. Und da sind wir zurückgeflogen worden, zuerst nach Prag. Und dort kam ich in ein Flüchtlingslager in Prag. Und obwohl man mich in England vor der Rückkehr auf den Kontinent gegen alles Mögliche geimpft hat, wie Typhus und äh, weiß ich was, habe ich dort in diesem Flüchtlingsla Flüchtlingslager Scharlach bekommen. <lacht> Dagegen war ich nämlich nicht geimpft. <lacht> also ich bin dann mit meinem Mama in seine Heimat gefahren, die war in der Slowakei. Und jetzt kann ich Ihnen gleich die Verbindung zu dem anderen Buch auf diese Weise sagen. Denn das hat eigentlich dort seine Wurzeln. Muss man ein bisschen trinken. Ich war also in dem polnisch, 
tschechoslowakischen Grenzgebiet zu Hause und habe dort mit vielen Flüchtlingen auch aus Polen zu tun gehabt. Und ich habe die schon eifrig Sprache gelernt und so weiter, obwohl ich weit von perfekt war, aber noch nie, ich konnte mich verständigen. Und habe mit vielen Flüchtlingen dort gesprochen und habe dort viele Geschichten von Flüchtlingen gehört, die aus Polen geflüchtet, respektive die dort geblieben sind, weil sie hatten alle Verwandte, die in Polen 45 geblieben sind. Und diese Geschichten sind eigentlich die Basis von dem Buch, das wir Ihnen heute vorstellen. Denn das ist nicht ein autobiografisches Buch über mich, so wie meine zwei anderen Bücher, sicher mit Freude, dass es jemand schon gelesen hat. <lacht> aber, aber das ist ein, ein ganz anderes Buch, das ist also eine, eine Geschichte über die Kriegszeit eines aus Wien geflüchteten jüdischen Kindes in Polen. Und, und wie, sie, wie wir dort wirklich integriert wurde bei einer äh, polnischen Bauernfamilie und wie er sich da ein, einfügen konnte und musste und konnte und das auch gerne getan hat und was er da alles erlebt hat. Also das können Sie dann hier auch, auch erleben, auch äh, erwerben. Also das wäre der Übergang zu diesem, zu diesem Buch, wenn Sie, wenn Sie das gerne kaufen wollen. Dann habe ich aber und dann erzähle ich Ihnen jetzt noch in ein paar kurzen Worten meine, nächste, meine, meine Restgeschichte, damit wir nicht mittendrin aufhören. Und kann Ihnen sagen, also wie gesagt, fünfeinhalb Jahre England mit vielen Besiedlungen, mit vielen Berufswechseln. Ich war Näherin, ich war Köchin, ich war äh, Fabriksarbeiterin, ich war dann chemische Laborantin und so weiter. Aber zum Schluss habe ich dann endlich etwas gefunden, was mir wirklich getaugt hat. Ich war dann Übersetzerin in einer wissenschaftlichen Publikation. Das musste ich aber aufgeben, weil ich ja zurückfahren sollte mit meinem Mann. Und da habe ich diesen Job aufgeben müssen. Ich habe natürlich, da ich ja wirklich nicht mit Emigranten, sondern mit Engländern zusammengelebt habe, sehr gut Englisch gelernt. Und äh, wie ich nach Wien zurückgekommen bin, haben meine Freunde manchmal gesagt, du red nicht so komisch. Und dann sind, sind sie draufgekommen, ich habe angeblich Anglizismen verwendet, ich habe das aber gar nicht gewusst. Das hat sich natürlich gegeben nach einiger Zeit. Ja, also da war ich dann in der Slowakei und, und ich hatte... Ich hatte einen Jugendfreund, bevor ich emigriert bin und von dem ich äh, gehört hatte, er sei gefallen, weil ich Verwandte in Wien hatte, mit denen ich immer auf allen möglichen Umwegen in, in Verbindung war und Ende, also genau zu seinem 30. Dezember 1945 habe ich einen Brief aus Wien bekommen von diesem Jugendfreund. Also, dass er noch da ist und ganz, er wusste, dass ich verheiratet bin. Also, es war ein sehr, sehr freundlicher und netter Brief, aber es ist nicht viel drin gestanden. Und mich hat das natürlich zutiefst berührt und ich habe hin und her überlegt. Ich, ich, wollte mir das, wollte, ich wollte nach Wien, ich wollte mir das anschauen. Und eines Tages habe ich das meiner Mama auch gesagt. Ich habe gesagt, du, sei mir nicht böse, aber ich fahre jetzt. Ich schaue jetzt, dass ich nach Wien komme. Und er sagt, bist du verrückt? In Wien sind schreckliche Verhältnisse. Da haben die Leute nichts zu wohnen, nichts zu essen, nichts zu heizen. Und hier haben wir doch alles. In der Slowakei war das, war das mit, der, mit dem Krieg nicht so schlimm. Dort waren keine Bombenangriffe und die Landwirtschaft hat funktioniert. Also es war schon beschränkt, aber es war nicht, kein Vergleich mit dem, was sich in den Großstädten abgespielt hat natürlich. Und äh, du bist du verrückt, warte bis zum Sommer wenigstens, weil äh, da, da sind die Verhältnisse dann vielleicht etwas geregelt. Und ich habe gesagt, nein, ich warte nicht. Ich habe einen Rucksack gepackt und mich warm angezogen und habe mich auf den Weg nach Wien gebracht. Und zum Teil mit der Bahn, zum Teil zu Fuß, zum Teil mit einem... Mit einem 
Pferdefuhrwerk, wo mich jemand mitgenommen hat, weil, über, weil ich hatte zwar einen gültigen Pass, einen tschechoslowakischen Pass, ich konnte über die Grenze, der war durchaus in Ordnung, aber der, Grenz, der österreichische Grenzbeamte hat gesagt, ich kann sie als, als alleinige Frau nicht nach Österreich lassen. Weil das Niemandsland bis Wien, das sind lauter Marodeure und sehr viel verlaufene Kriegsgefangene und so, das, das geht nicht, ich muss warten. Sie müssen sich einer Gruppe anschließen. Und das habe ich auch getan, da musste ich also warten, bis sich eine Gruppe zusammengefunden hat. Und da waren noch ein paar abenteuerliche Geschichten, die erzähle ich Ihnen ein andermal. <lacht> Also jedenfalls bin ich äh, auf diese Weise bis an den, habe einmal bei einem, in einem Pferdestall überwachtet und so weiter, bin also bis, an, bis an die Wiener Stadtgrenze gekommen und siehe da, der A war bis gefahren, der B war bis gefahren. Ich war zwar sehr voll, aber, man, aber immerhin schon funktioniert. Und ich hatte eine Tante und Onkel im 8. Bezirk und bin also in die Straßenbahn eingestiegen mit dem Rucksack. Und das, das Erste, was ich dort gehört habe, wie ich eingestiegen war, ein Mann, der neben mir stand und der gesagt hat, tanz den Rucksack aber. <lacht> das war nämlich nicht erlaubt, dass man Rucksäcke am Rücken trat. Man musste sie runternehmen und auf den Boden stellen. Und ich habe mich so über dieses rein wienerische gefreut, nach so vielen Jahren dass ich ihm am liebsten um den Hals gefallen wäre. Und er, hätte, er, er hat sich schon so gewundert, aber das, da hätte er sich noch viel mehr gewundert wahrscheinlich. Also jedenfalls kam ich zu meiner Tante und meinem Onkel, die ganz weg waren, das, wo ich da plötzlich herkam. Sie trockten mich noch, noch weiß Gott wo. Und haben mich, haben mich aber aufgenommen und dann und haben mich versorgt. Und dann habe ich... Äh, versucht die Verbindung mit meinem Jugendfreund herzustellen per Telefon, weil sein Vater inzwischen äh, Verwalter von Steinhof und noch ein paar anderen Anstalten geworden war, weil er in der Nazizeit, also in, in, der, in der schwarzen Zeit ist er zwangspensioniert worden. In der Nazi-Zeit hat er irgendeinen kleinen Job im Marktamt bekommen und wie, die, wie der Krieg vorbei war und wir eine sozialdemokratische Regierung hatten, wurde er Verwalter vom Steinhof und noch ein paar anderen Anstalten. waren ja keine Leute da. Und, und er, hat das, er war dazu befähigt, nicht? Und, aber aber das, war, das, das, war, das war eine Sache von, von ein paar Damen. Und ich habe also dort anrufen können, dort gab es ein Telefon und da konnte ich mit meinem Jugendfreund sprechen, das wurde verbunden von der Kanzlei in die Wohnung, weil wir haben dort eine Dienstwohnung gehabt und er, er war ganz sprachlos und hat gesagt, ich werde dich morgen früh abholen, wir schauen und ich werde dir zeigen, wie es in Wien ausschaut. Er ist aber schon am Abend gekommen, er hat es nicht mehr ausgehalten. Und wir waren gleich wieder ein, wie ein Gedanke und haben uns wieder gefunden und ich habe ich hab gesagt, ich werde, mich, ich werde mich scheiden lassen und ich werde wieder nach Wien kommen. Das war so, es war eine große Komplikation, ich musste noch mal zurück und hin und her, also ich habe da alle Hand geliebt, aber das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, sonst bleibt gar keine Zeit für etwas anderes und äh, ich habe dann in Wien es sehr schwer gehabt. Denn nach den Wiener Vorstellungen hatte ich keine Ausbildung. Ich hatte zwar Matura, ich konnte sehr gut Englisch, ich konnte verschiedene andere Sachen auch, was ich so gelernt hatte im Laufe der Immigration. Aber niemand, niemand hat, mich, hat mich genommen. Also ich habe ich hab gedacht, ich werde vielleicht im Rathaus, dass ich einen Posten bekomme oder sowas. Keine Rede davon, nein, wir haben unsere Leute, wir können uns nicht, äh, nicht mit, mit, mit Rückkehrern aus dem Wesen, euch ist ja gut gegangen. Also es war keine Rede, was wir erlebt haben an Bombenangriffen und an, an Lebensmittelrationierung und, 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 und. Das war, es war eben Krieg und zwar eine, wirklich Krieg an vollem Haufen. Also da hat mir niemand geholfen. Ich habe aber dann 
sehr schnell einen Job gefunden, und zwar bei der englischen Behörde, die haben mich gleich angestellt und haben ins, 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 äh, ins, in die Presseabteilung, wo man Nachrichten äh, weitergeben musste. Wir haben so in Presse ein Papier gedruckt und haben das jeden Tag an alle englischen, englisch besetzten Gebiete verteilt und so weiter. Und ich habe dort, hab dort gearbeitet, so lange das existiert hat. Und bin dann, dann bin ich wieder anders untergekommen. Aber das erzähle ich jetzt nicht weiter. Jetzt, wenn Sie wollen, über das Buch, das, ich, das Sie jetzt hier sehen, dann habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, wie es entstanden ist. Es ist ein Buch, das auch für junge, für junge Menschen geeignet ist, also für so 16- bis 17-Jährige, also nicht nur für Erwachsene. Also wenn Sie da irgendjemanden denken, vielleicht als ein Ostgeschenk oder so, in einem Halbwüchsigen, der wird das sicher auch sehr gern lesen, obwohl wir ja wissen, dass die jungen Leute heute halt nicht mehr viel lesen. Also sowas lesen, sowas, sowas lesen Sie schon, lesen Sie schon, ja, ja, ja. Ich glaube, ich würde ja gerne noch ergänzend dazu sagen, ihr, Ihren Jugendfreund, den haben Sie ja auch geheiratet und mit dem den waren Sie sehr lange, sehr glücklich. Ich war 63 Jahre mit ihm verheiratet, ja. bis er gestorben ist. Mhm. Und dann würde ich gerne noch mal ganz zum Anfang von Ihrem Bericht zurückkommen, nämlich wie sind Sie zu den Roten Falken gekommen? Wie wir uns getroffen haben, haben Sie mir erzählt, und das habe ich so schön gefunden, die Erzählung. Es gab da einen Mann, der hat die, die Zeitschrift der Roten Falken verteilt. Ja, das, kann ich ja. das, ist, das ist eigentlich noch vor den Roten Falken gewesen. Denn bei den Roten Falken war ich dann, wie ich zwölf war. Aber schon zu Hause, vorher, wenn ich ein Kind war, da kam alle 14 Tage, wenn ich mich recht erinnere, ein Herr zu uns und hat uns die, die Zeitung gebracht, die, die Arbeiterzeitung gebracht und hat den Beitrag kassiert und hat immer mit Freundschaft gegrüßt. Und das war, der Herr hieß bei uns der Herr Freundschaft. <lacht> also das war meine Vorbereitung, meine Vorbereitung für die Roten Falken, das war der Herr Freundschaft. Ein kleines bisschen falsch in Erinnerung gehabt, aber trotzdem eine Gute Überleitung zu dem, was ich jetzt, oder nicht ich, sondern die Daniela Gruber-Brunner noch gerne machen wird. Das ist unsere Vorsitzende von den Kinderfreunden Donaustadt und die hat ein Dankeschön für Sie mitgebracht, oder eigentlich zwei Dankeschöns, aber ich darf dich bitten, dass du das sagst. Ja, ähm, Frau Bock, für uns ähm, bei den Kinderfreunden und wir haben heute auch eine Falkengruppe mitgebracht, die in der Donaustadt immer am Mittwochabend Heimstunde macht. Ja. Und wir haben sie heute die Heimstunde hierher zu Ihnen verlegt und ähm, wollen uns, ähm, weil uns das natürlich alles äh, besonders bewegt, ähm, vor allem Ihre Erzählungen auch von den Roten Falken, möchten wir Ihnen einerseits einiges an Lektüre überreichen über ähm, die Kinderfreunde, zwischen ihrer Zeit und der Zeit der jetzigen Roten Falken. Es gibt hier einige Bildbände und einige Erzählungen und Geschichten. Vielleicht haben Sie Interesse daran, da hineinzuschmökern. Ja, sicher. Und was wir aber auch symbolisch machen möchten, es gibt bei uns Roten Falken, wenn man Rote Falke geworden ist und sozusagen eine nächste Stufe erreicht, eine Rottuchverleihung ähm, und wir würden Ihnen gerne, <lacht> ähm, es, normalerweise macht man das an einem Lagerfeuer, das ist eigentlich eine Bedingung, aber das wollen wir dem Johannes nicht antworten. Aber wir würden Ihnen gerne ähm, symbolisch ähm, dieses Rottuch heute ähm, überreichen als Verbundenheit ähm, zwischen Ihrer Roten Falkenzeit und unserer Roten Falkenzeit. Und vielleicht ähm, kommt ihr Falkenkinder schnell her. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> Ich 
ich mich noch, möchte ich mich noch bedanken, dass Sie so viel Gute zugehört haben und für die Geschenke, die Sie mir gegeben haben. Und das Rote Tuch, das ehrt mich ganz besonders. Denn sowas habe ich, hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. <lacht>